बता रहा हूँ मैं अभी ये तीन गाँव की इस गाँव की बता रहा हूँ गाँव में कितने यहाँ यहाँ कम से कम तीस से बत्तीस परिवार हैं जो वहाँ जाते हैं प्रार्थना स्थल पे लेकिन वो लोग अब महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं इसलिए मीडिया के सामने आकर नहीं बताते हैं क्या विशेष तौर पर किसी खास जाति से आते हैं या किसी भी जाति के लोग नहीं ये विशेष जाति से नहीं आते हैं ये गरीब तबका होता है अनपढ़ तबका होता है और चूँकि गांव का कोई प्रभावशाली व्यक्ति ईसाइयों को संरक्षण देता है फादरियों पादरियों को कोई गांव का प्रभावशाली व्यक्ति या कोई गुंडा बदमाश जो हो उस टाइप का होता है वो संरक्षण देता है प्रलोभन भी दिया जाता है जी बिल्कुल बिना प्रलोभन के कोई काम नहीं करता सबसे पहले तो ये लोग अपना जो कार्यकर्ता बनाते हैं उसकी एक फिक्स आय होती है वो हर कार्यक्रम के लिए उनको पाँच से छः सौ मिलता है हम दस वर्ष से आते हैं साहब और हम मर बहन का दामाद पाँच साल पागल होके पागल खाना में भर पी रहा हमारे लड़का के नटे दा के मुआवे जात रहा कुल गोर हाँ जात करे के हम कहीं कि चला जाओ में नीक खोज आज नीक हो गए पास्टर बनल बना कहीं ना नीक भैल कहीं बहुत देवता जागो गए बहुत जागो गए कहीं ना ठीक भैल कब तीन तीन चार चार गो खसी बड़े बड़े मान रहा कुल बेच के अतु कैल साहब यही में नीक भैल बीमार लोग परेशान लोग और सैतान से ग्रसित लोग यहाँ आते हैं और हम लोग प्रभु के नाम से दुआ करके उनको जो है छोड़ दिया जाता है बाकी जो अफवाह की बातें जो है धर्म परिवर्तन की वो बातें यहाँ नहीं होती है और ना हम लोग करते हैं लगातार दबिश दी जा रही है इसमें सख्त निर्देश दिया गया है संबंधित उप जिलाधिकारी को बिना कोई परमिशन ऐसे कोई आयोजन नहीं किया जाएगा और यदि किसी प्रलोभन देकर लोगों को ऐसे किया जा रहा है तो उसको सख्ती से कानून